இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்ன மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன பொருளை பெருசாக காமிக்கிறது தான் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி மூணு விதமாக நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் ஒன்று இந்த மாதிரி மேக்ரோ லென்ஸ் இருந்து அப்படின்னா டைரெக்டாக அந்த மேக்ரோ லென்ஸை வந்து கேமரா பாடியில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சைடை வந்து ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நார்மல் லென்ஸில் மாட்டிக்கலாம் இன்னொரு சைடை வந்து நம்ம கேமராவில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நார்மல் லென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதாவது கேமரா பாடியில் தொட்டுக்கிட்டு இருக்காமல் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் ஸோ அது மூலமாக நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் மூணாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய லென்ஸை நார்மலாக யூஸ் பண்ணாமல் திருப்பி மாற்றி யூஸ் பண்ணால் கூட நமக்கு மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த பூச்சியை தான் நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சோனி ஏ செவன் மார்க் த்ரீ இது ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் மிரர்லெஸ் கேமரா யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போது இந்த சப்ஜெக்டை வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸை வச்சு நம்ம இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு பேர் மினிமம் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் வந்து மேனுவலில் போட்டிருக்கிறேன் மேனுவலில் போட்டுட்டு மேக்சிமம் மேக்ரோ செட்டிங்ஸ் வச்சுருக்கிறேன் எவ்வளோ பக்கத்தில் போக முடியும்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரியுது ஓகே ஸோ டன் ஸோ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் லென்ஸில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அந்த சப்ஜெக்டை வந்து ப்ராப்பராக ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இவ்வளோ தூரம் நமக்கு தேவைப்படுமா ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம எடுத்த ஃபோட்டோவே திரும்ப பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து பிக்சர் ஷார்ப்பாக இருக்குது கிளியராக இருக்குது ஆனால் வந்து நமக்கு நிறைய ஏரியா வந்து வேஸ்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நமக்கு இவ்வளோ கொஞ்சம் ஏரியா தான் நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சின்ன சைஸுக்கு நம்ம க்ராப் பண்ணும்போது நமக்கு தேவையில்லாமல் நிறைய ரெசல்யூஷன் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நமக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்ஸ் இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது சின்னது வந்து பத்து மில்லிமீட்டர் இருக்கும் பெருசு வந்து பதினாறு மில்லிமீட்டர் இருக்கும் ஸோ பத்து மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட பக்கத்தில் போக முடியும் இல்லை பதினாறையும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட பக்கத்தில் போக முடியும் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து இப்போ பத்து மில்லிமீட்டர் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டென் மில்லிமீட்டர் எஃப் எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் மாட்டுறேன் அதுக்கு மேலே இந்த லென்ஸை மாட்டுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்னும் ரொம்பவே பக்கத்தில் போக முடியுது ஓகே ஸோ முதல்ல நம்ம ஷூட் பண்ணதை விட ரொம்பவே பக்கத்தில் போக முடியுது அடுத்தது ஒன்று கூட போடுவோம் பத்து மில்லிமீட்டர் எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம பதினாறு மில்லிமீட்டர் போடுவோம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மாட்டலாம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலர் டாட் இருக்கும் அந்த டாட் வந்து அலைன் ஆகிற மாதிரி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அலைன்மெண்ட் ஆகிடும் சரி இன்னும் பக்கத்தில் போகலான்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வெரி குட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டாவது எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் போடும்போது நமக்கு வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் போக முடிஞ்சது ஸோ இனி அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப்பையும் சேர்த்து போட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ க்ளோஸாக போக முடியுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் வந்து பிளாஸ்டிக்கு ஆனால் அந்த லென்ஸ் வந்து மெட்டல் அதனால் எப்போதுமே லென்ஸில் ஒரு கை வச்சுருக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ இப்போ இன்னும் ரொம்ப பக்கத்தில் போகலாம் நம்ம ஓகே வெரி நைஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஏரியா தான் இரு
ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்பர்ச்சரை வந்து கூட்டிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று முயற்சி எடுத்து பார்ப்போம் பக்கத்தில் போய்க்கிறேன் அப்பர்ச்சர் கூட்டும்போது ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து லைட்டு குறையும் ஸோ அதனால் வந்து அப்பர்ச்சர் கூட்டும்போது எப்போதுமே லைட் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஐஎஸ்ஓல் அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஓகே வெரி நைஸ் ஸோ இதை நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நமக்கு நல்ல டீட்டெயில் கிடைக்கும் ஒரு ஷார்ட் கூட எடுக்கிறேன் வெரி குட் ஓகே ஸோ நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் டியூப் யூஸ் பண்ணி நல்ல டீட்டெயில் கிடச்சிருக்கு இனி அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா க்ளோஸாக போகணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த லென்ஸை மாற்றிட்டு இன்னொரு லென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு இதை மேக்னிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் இந்த லென்ஸுடைய எலிமெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் திறந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இந்த கடைசியில் தான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ லென்ஸு கழட்டும்போது மாட்டும்போது சில டைமில் உள்ளே டஸ்ட் ஏதாவது போயிருக்கும் ஸோ அதனால் லென்சஸ் மாட்டும்போது சென்சாரை வந்து வேணால் ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்சர் க்ளீன் பண்ணும்போது எப்போதுமே கேமரா வந்து தலைகளாக பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் ஊதி தள்ளிட்டா போதும் ஓகே ஸோ இதில் வெள்ள டாட்டுக்கு பதிலாக சோப்பு டாட் இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அலைன் பண்ணிக்கிறோம் இதனுடைய லென்ஸ் கேப் வந்து ஒரு ரப்பர் கேப்பு எடுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் ஓகே ஸோ இந்த லென்ஸுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கக்கூடாது சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பக்கத்தில் வேணும் ஸோ பக்கத்தில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய லைட்டு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் லைட் நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அடுத்தபடியே இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேமரா ஆன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த இந்த லென்ஸை பொறுத்த வரையில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேமரா வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக பிடிச்சிருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப பக்கத்தில் போகணும் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோர் மேக்னிஃபிகேஷன் இருக்கட்டும் லைட்டு கொஞ்சம் நிறைய வேணும் நமக்கு அதனால் அப்பர்ச்சர் வந்து ரெண்டில் வச்சுருக்கிறேன் பார்ப்போம் தேவைப்பட்டால் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப பக்கத்தில் போவோம் நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா வா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் போக முடியும் அதனுடைய சிறகு முதுக்கு ஏரியா கீழே உள்ளது பார்ப்போம் அதனுடைய கண்ணு பாடி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அதனுடைய ஒரு ஒரு பார்ட்டையும் வந்து தனித்தனியாக ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் இந்த லென்ஸில் ஸோ இது தான் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி நான் என்ன அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்த அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோடு அதை பகிர்ந்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே அந்த பெல் ஐக்கானை ஆன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்ம புதுசாக வீடியோ போடக்கூடிய டைமில் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நன்றி வணக்கம்